Hallelujah. Glory to God. Bien, bonjour à vous tous. Hello, everyone. Bonjour, Pasteur Catherine. Good morning, Samuel. How are you? <laughs> Très bien, merci. Good. Et toi? <laughs> Sans plus tarder, je vous demanderai de bien vous installer. Without further ado, I invite you to get comfortable. Je vous inviterai quand bien même vous êtes chez vous, prenez votre Bible, un bloc-notes et un stylo. And I would really encourage you, even at home, to take your Bible, take a notepad and a pen. Vous savez, des fois, nous venons à l'église, nous recevons un message puissant. You know, sometimes we come to church and we hear a powerful message. Et dès que nous quittons l'église, nous avons l'impression de oublier trois quarts de ce que nous avons entendu. About, but as soon as we walk out of the church doors, we seem to forget three fourths of what we heard. Donc, ce que je vous encourage d'écrire et laisser les papiers penser pour vous. So, I encourage you to take notes today and make sure it helps you remember the message. En tout cas, comme le pasteur Robert dit, j'ai un message à partager avec vous qui brûle dans mon cœur. As Pastor Robert said, I have a message that's burning in my heart. Cela a été déclenché depuis que le pasteur Jean-Pierre a fait la première prononciation de son message. In fact, it was since Jean Pastor Jean-Pierre preached last time. Yeah. Si vous, si vous vous rappelez, il parlait de la confrontation. Do you remember his message from last week about confrontation? Et quelque part, lorsqu'il a prononcé ce mot, ça a déclenché quelque chose en moi. When he said those words, it released something in my spirit. Je ne savais pas quoi. And I wasn't sure what. Mais au fur et à mesure que la semaine, les jours passaient, le Seigneur commençait à me donner ce message. But day by day, the Lord began to build upon that message. Et donc, si vous voulez un titre pour le message d'aujourd'hui, c'est « La guerre des royaumes ». Oui, vous m'avez bien entendu, ce n'est yes. pas un jeu. You heard me. We're not playing a game here. Nous ne sommes pas en train de parler d'un film. We're not talking about a film. Mais nous parlons d'un message qui vient directement du ciel. We are speaking about a message and a, a warfare that's taking place in heaven. La guerre des royaumes. And it is a battle between kingdoms. J'aimerais vraiment que vous vous accrochiez, que vous dépendez du Saint Esprit pour recevoir ce que Dieu a pour vous aujourd'hui. I want you to connect to the Holy Spirit and receive everything God has for you today. Et nous avons beaucoup de versets à lire et à citer. We'll be reading and quoting a lot of different Bible verses. Mais nous devrions, vous savez, des fois, c'est pas juste parler, mais c'est bien de savoir ce que la parole de Dieu dit. But it's not just a question of saying it. We need to know and appropriate what the Word of God is telling us. Comme un grand homme de Dieu que j'ai l'habitude de citer a l'habitude de dire. As a great man of God that I usually quote had a habit of saying. À chaque fois que j'ouvre ma Bible, c'est Dieu. Qui me parle. He said this, every time I open my Bible, it's God who speaks to me. Donc comme nous allons ouvrir la Bible ce matin, c'est que Dieu serait en train de vous parler. So as we open our Bibles today, expect God to speak to you. Donc ce matin, nous allons commencer avec le Matthieu, le chapitre 6. We're going to start together by looking at Matthew, chapter 6. Ce qui est assez intéressant, c'est que lorsque on a demandé à Jésus d'enseigner, et voilà comment il enseigne ses disciples à prier. When the disciples asked Jesus to teach them to pray, this is what they, he taught them. Vous savez, des fois, on demande pourquoi nos prières ne sont pas répondues. You know, sometimes we ask, why aren't our prayers being answered? Mais maintenant, j'ai commencé à faire des prières qui est vraiment en lien avec la parole. For I have started praying according to the word of God. Parce que je sais si je prie la parole, je sais que c'est la volonté de Dieu. Because I know that when I'm praying the word of God, it's God's will that I'm Et declaring. Et ici, il nous dit dans Matthieu le chapitre 6, le verset 10. So here we see in Matthew chapter 6 and verse 10. Je vais vous lire la, la, la version française courante. I'm reading from the Living Bible in French. Il dit que ton règne vienne, que chacun sur la terre fasse ta volonté. Which says this, let your kingdom come and let everyone here on the earth do your Will. Mais il ne s'arrête pas là, il dit qu'il fait sa volonté sur la terre comme au ciel. But he doesn't stop there, he actually specifies, let them do your will here on earth as it is done in heaven. Ce qui veut dire que autrement que Jésus voulait gagner notre attention au sujet de quelque chose. In other words, Jesus is trying to capture our attention on something. Ici, nous savons que Jésus est venu faire la volonté du Père. Now we know that Jesus came to do the will of the Father on the earth. Et certainement, si il est en train de prier, il est en train de prier la volonté du Père. And certainly, when he was praying, he always prayed according to the will of the Father. Et certainement, s'il prie, ses prières seront répondues. So when he <laughs> prays, his prayers will be answered. Donc voilà ce qu'il nous demande, vous et moi, à prier. So this is how, why he's showing us how to pray. Il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme
comme elle est au ciel. Specifically, let your will be done here on earth as it is in heaven. Et aujourd'hui, on va voir d'une manière pratique comment on peut faire que cette prière puisse être répondue sur la terre. That's why we want to see specifically how our prayers can be answered here on earth. Vous avez un rôle à jouer dedans. And know this, you have a very specific role to play. Vous pouvez participer afin que la prière de Jésus puisse être accomplie sur la terre ici-bas. In fact, you can participate with the Holy Spirit so that the will of God is accomplished here on earth as it is in heaven. N'oubliez pas la guerre des royaumes. It is a battle between kingdoms. Jésus n'est pas venu introduire une religion quelconque. You know, Jesus didn't come to bring us a new religion. Il est venu introduire le royaume de Dieu. He came to bring us the kingdom of God. C'est la raison pour laquelle que beaucoup d'entre nous nous échouons dans notre marche, dans notre manière d'influencer, d'impacter ou de témoigner. If we don't know this, we don't realize how we can impact the world around us. C'est la raison pourquoi nous nous découvrons que nous ne réussissons pas, pourquoi nous n'influençons pas. And that's why we don't succeed, we don't influence the world. Parce que au lieu de ramener le royaume, nous essayons de ramener une religion. Because instead of bringing forth the kingdom, we're bringing people religion. Vous savez, Jésus n'est jamais d'ailleurs si vous écoutez, si vous regardez, si vous lisez ses messages lui-même qu'il a prêché If you look at the words that Jesus himself preached while he ministered on the earth. Il y en a tellement de versets dans Luc le chapitre 4 le verset 43. There are so many verses that shows us what he was doing. For example, Luke 4:43. Il dit mais Jésus leur dit je je dois annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Jesus told his disciples, I have come to announce the good news of the kingdom. C'est pour cela qu'on m'a envoyé. That is why I have been sent. Remarquez bien, il n'est pas venu pour introduire une religion. Look at what the word says. He did not come to introduce a new religion. Beaucoup de fois nous disons nous prêchons la bonne nouvelle. A lot of times we say we want to preach the good news. Mais ici Jésus introduit la bonne nouvelle, c'est le message du royaume. But Jesus is very specific in this verse. He is saying it is the good news of the kingdom. Donc dans Matthieu le chapitre 4 le verset 23. In Matthew 6 and verse 23. Et nous voyons que Jésus allait dans toute la Galilée, il enseignait dans les synagogues dans la région. We see how Jesus went throughout all of Galilee teaching in the different synagogues there. Et remarquez bien, il enseignait dans des synagogues. And re- make a note of this, he was actually in the synagogues. Juste attirer votre attention par rapport à ça. I just want to underline that he was in a religious setting in the synagogues. Quand je l'ai lu, ça m'a vraiment percuté. You know, that really spoke to me when I saw that. Il dit, dans les synagogues, qu'est-ce qu'il a enseigné? Il n'a pas enseigné la religion, il n'a pas enseigné que dois-tu faire, que tu ne dois pas faire. When he was in the synagogues, he wasn't teaching religion, he wasn't saying this is what you need to do and this is what you shouldn't do. Il était juste en train d'enseigner le royaume. He was just announcing the kingdom of God. Et non seulement il enseignait le royaume et il guérissait. Les gens. Not only was he announcing the kingdom, he was also healing the sick. Juste, mettez tout cela ensemble, on va y arriver quelque part tout à l'heure. So as we accumulate these scriptures, we're going to see what our final destination is. Dans, Ma- dans Matthieu le chapitre 9, le verset 35. Then in Matthew 9, 35. Encore une fois, nous voyons Jésus parcourait les villes et les villages. God, we see it once again, Jesus was going from village to village. Il enseignait dans les synagogues. He was teaching in the synagogue. Prêchant la bonne nouvelle du royaume. Preaching the good news of the kingdom et guérissant les malades. And once again, healing all of the sick. Et toutes les infirmités. And all of the sicknesses fled. Oh, gloire à Dieu. Glory to God. Car c'est le message que Dieu a donné à son église. I'm talking about the message that God has given to his church. Plus que jamais l'église de Jésus-Christ aujourd'hui en 2020 pendant cette période de pandémie. More than ever before the church of Jesus Christ in this year 2020 where we have a pandemic. Nous devons nous lever et prêchant le message du royaume. Needs to rise up and preach the kingdom, the message of the kingdom. Et là nous allons voir le ciel en la terre. That's how you see heaven invading earth. Là, nous allons voir les malades guéris. That's how you see the sick being healed. Là, nous allons voir les captifs délivrés. That's how you see the prisoners set free. C'est ainsi la volonté de Dieu. That is the will of God being accomplished. Pour terminer, Luc le chapitre 9. <laughs> And then one other example is found in Luke 
19. Je ne sais pas vous dire, je ne sais pas comment vous pouvez rester assis dans votre salon sur votre lit sinon. J'ai like juste this. envie de me lever et courir gloire à Dieu. I want to stand up from this chair and run around the room. Je ne sais pas ce verset est en train de créer une explosion à l'intérieur de moi. Because this next verse is creating an explosion in my spirit. Il dit puis il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. He was sent to preach the gospel of the kingdom and heal the sick. Nous voyons c'est ce qu'il a fait. We saw what Jesus did and then he sent us. Et ensuite il envoya ses disciples. He sends out his disciples to do the very same thing. Mais nous que sommes-nous en train de faire? So what are we doing folks? La question se pose, non pas ce que le pasteur fait, non pas ce que l'apôtre fait, non pas ce que l'évangéliste fait, non pas ce que le docteur fait, mais qu'est-ce que, qu -ce que toi tu fais The question is not what are the apostles doing, what are the prophets doing, what are the teachers and pastors and evangelists doing? No, what are you doing, my friend? Tu dois réaliser que le royaume a toujours un impact là où elle va. You need to realize the impact of the kingdom wherever you go. Je voudrais juste nuancer quelque chose. One thing I want to point out. La Bible parle du royaume des cieux et le royaume de Dieu. The Bible uses these terms, the kingdom of heaven and the kingdom of God. Les deux se ressemblent, mais ce n'est pas les mêmes. Now the two are similar, <laughs> but they're not exactly the same. Le royaume des cieux, c'est un lieu. The kingdom of heaven is actually a place. Et le royaume de Dieu est un système. And the wow. kingdom of God <laughs> is actually a system. Certainement, Dieu veut ramener le royaume des cieux sur la terre. God wants to bring the kingdom of heaven on the earth. Mais il veut utiliser le royaume de Dieu pour ramener le royaume des cieux sur la terre. But in fact, he wants to use the kingdom of God to bring the kingdom of heaven on si the earth. D'ailleurs, si vous regardez, l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 20. And you can see this written by the apostle Paul in 1 Corinthians chapter 4 and verse 20. Dit que le royaume de Dieu n'est pas une affaire de parole, mais de puissance. That's where he says the kingdom of God does not consist in words, but in power. Ici, c'est le mot dynamus. And that power, word power is the word dynamus. Que nous dérivons deux mots, le mot dynamite et dynamo. So, we get two words from that root, dynamic and dynamo. L'un, c'est une puissance explosive, l'autre, c'est une puissance régénératrice. One is an explosive power, the other is a regenerating power. Et si nous regardons dans Romains, le chapitre 14, le verset 17. And if you look in Romans 14, 17. En effet, le royaume de Dieu n'est pas une affaire de nourriture et de boisson. The kingdom of God does not consist of what you eat or what you drink. Mais il consiste en la justice. But it consists of righteousness. J'aimerais que vous vous encerclez ce mot justice dans votre Bible. Underline that word in your Bibles, righteousness. On va y revenir. Because we're going to come back to it. Il dit la paix, peace, et la joie que donne le Saint Esprit. And joy in the Holy Spirit. Donc ici il nous dit la le royaume. Ce n'est pas simplement quelque chose qui, qui, qui n'a pas d'influence, qui n'a pas d'impact. Lorsque le royaume se manifeste, quelque chose se voit, quelque chose se ressent. Here we see that the kingdom of God is not something without impact. It is seen, it is felt, it is manifested. Mais le mot, le mot justice, nous allons revenir. Ce que j'aime bien avec le mot paix veut dire le mot shalom. What I love about the word peace is that it's actually related to the Hebrew word shalom. Un, tôt, un jour, un grand érudit était en train d'enseigner en Israël. One time, a biblical scholar was teaching in Israel. Et un rabbin est venu lui parler concernant ce mot, la racine du mot shalom. And a rabbi came up to him to explain to him the root word peace, which means which is shalom. Et le mot shalom veut dire rien ne manque, rien n'est brisé. And in fact, the word in Hebrew <laughs> means nothing is missing. And nothing is broken. Je vous le dis, le mot shalom veut dire que rien ne manque, rien n'est brisé. The word shalom means nothing is missing and nothing is broken. Ce qui veut dire que lorsque le royaume rentre quelque part, quelque chose se passe, ce qui veut dire que Dieu restaure et Dieu pourvoit. This means that when the kingdom of God is established somewhere, we see God restoring and providing. Maintenant, nous allons voir quel est notre rôle dedans, quel est votre rôle et quel est mon rôle pour que ce royaume puisse se manifester. Now we're going to take a look at what is your role and what is my role so that the kingdom of God can manifest. J'aimerais vous dire quelque chose qui risque de vous choquer. I might be telling you something that will shock you. Le royaume ne va pas venir simplement en priant et en jeûnant. The kingdom doesn't come just through praying and fasting. Je pense qu'il est temps de commencer à retroucher nos manches et mettre la main dans la pâte. I think it is time to roll up our sleeves 
And put our hands to the plow. Rester assis et ne rien faire, ne, ce qui va se passer, c'est rien n'arrivera. Because when we all stay seated and do nothing, nothing will happen. Si vous allez avec moi dans le livre de Josué, c'est un verset que nous connaissons tous. Let's start by looking together at the book of Joshua, chapter 24. You probably know this verse. Le verset 14 à 15, il nous dit. And this is what it says. À vous maintenant de reconnaître l'autorité du Seigneur pour le servir de tout votre cœur avec fidélité. Débarrassez-vous des dieux que vos ancêtres adoraient quand ils étaient de l'autre côté de l'Euphrate ou en Égypte. Et mettez-vous au service du Seigneur si cela vous convient pas. Alors choisissez aujourd'hui les dieux auxquels vous rendez votre culte. Par exemple, ceux vos ancêtres adorés. Mais ce que j'aime bien, c'est la dernière partie de ce verset. I especially like the last part of the verse. Et ici, il dit, vous, vous choisissez ce que vous voulez, je vous dit. Joshua is speaking to the people of God, saying, choose what you want to do. Mais pour moi et ma maison. But as for me and my house. Vous savez ce que Josué est en train de faire? Do you know what Joshua is doing here? Cela me fait penser à, à vous savez, le jour où on a passé à la télé le premier homme qui était sur Mars pour mettre le drapeau. <laughs> Can you imagine the day comes when we're all watching together on television and the first man ever lands on Mars and puts the plants the flag. Et c'est ce que Josué est en train de faire dans le spirituel. This is exactly the same thing that Joshua is doing in the spiritual Il realm. Dit, vous, vous pouvez jouer l'église. He's saying, basically, you guys can play games. You can play church if you want. Encore une fois, c'est la version de Samuel. Excusez-moi. This is the Samuel revised version. Mais pour moi et ma maison. But this is what he says. Me and my house. Je décide de servir Dieu. We decide to serve the Lord. Et encore une fois, n'est pas 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 n'importe quel type de Dieu. Not just any God. Mais le Dieu. The one true God. Le créateur de cieux et de la terre. The creator of the heavens and the earth. Vous savez, lors de mon parcours, chaque fois je, je rencontre des gens, je découvre que des fois, puisque nous devenons d'une tradition et d'une culture, quand nous revenons à Jésus, nous revenons avec notre culture et nos traditions. I have discovered that when people come to Jesus, they often carry with them the remnants or the residue of the culture that they came out of. Et nous, nous essayons de servir avec la compréhension que nous avons eue de notre religion ou sinon de nos traditions. So what happens is we try to serve Jesus with the understanding that we had from our religious background or our traditions. Et c'est la raison pourquoi il y a des clashs. Des fois, nous voyons que nous lisons quelque chose dans ce livre et ça ne marche pas pour nous. That's why sometimes we read the Bible and it doesn't work for us. C'est comme si j'allais chez Renault. Pour acheter une voiture, je regarde dans le manuel, il me dit de faire 1, 2, 3, mais je n'ai pas les résultats. Il y a un problème. It's as though I were to buy my car from Renault and open the manual, which tells me to do 1, 2, 3, but I don't do it. And there's a problem. Maintenant, soit c'est le constructeur qui a tort ou c'est moi. Selon vous, qui a tort So, in your opinion, who made a mistake? The fabricator, the person who made the car, or me reading the manual? Et c'est la raison pour laquelle, des fois, nous devons comprendre c'est quoi le royaume de Dieu. That's why, brothers and sisters, we need to understand what is the kingdom of God. Nous allons lire un autre verset que nous connaissons tous. We're going to read another verse that we already know. Cela se trouve dans Ephésiens, le chapitre 6, le verset 12. And this one happens to be found in Ephesians 6, 12. Il dit, quand nous n'avons pas à lutter contre les êtres humains, la version française courant, il dit que nous n'avons pas à lutter contre les êtres humains, mais contre les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste, les autorités, les pouvoirs et les maîtres de ce monde obscur. J'aime bien cette traduction. J'aime bien ce mot-là, obscur. I like the version I'm reading in French, which simply says we are not fighting against human beings, but against spiritual powers and evil forces in the heavenly realm and authorities and rulers and masters of the uh, darkest world. Vous savez, des fois, il y a des gens que nous rencontrons dans la vie. Notre vrai problème, c'est pas eux, c'est l'influence derrière eux. When we meet certain people in life, we begin to realize that the problem is not the human being that they are, but the spiritual forces at work in their lives. D'ailleurs, j'ai même commencé à enseigner mes enfants cela. I even started teaching my children about this. Je dis à mes enfants, quand tu rencontres quelqu'un, quand tu es dans une situation, tu dois parler à l'esprit derrière ces personnes. I told them, when you meet someone that is troublesome, Speak to the spirit that is activated behind them, that is influencing them. Et je vais donner des témoignages à mon fils. Je leur ai dit plusieurs fois, il y a eu des des moments dans ma vie où les gens ont voulu me faire du mal physiquement. And I even testified to my own son. At certain times in life, there were people who wanted to physically harm me. Mais je sais que lorsqu'ils sont venus, ils ont rencontré le Dieu que je sers. 
But when they try to do it, they met the Lord God that I serve tu instead. Sais, comme si uh, tu, tu as déjà vu un chien qui a, qui a, qui a été muselé. C'était comme ça que Dieu les a fait. Ils viennent comme un lion et puis dans ce coup, bam, comme un agneau. It's like they came to me as a lion, but it was God. It was like God put a muzzle on their mouths and they turned into little lambs. Couldn't do a thing. Et ça, c'est les confrontations des royaumes. That's what I'm talking about. This is the confrontation of two kingdoms. Tu dois comprendre qu'il y a une réalité que tu touches, que tu ressens et que tu vois. So understand this. There is a physical reality that you touch and that you see with your Mais eyes. Mais il y a une autre réalité qui existe que tu ne vois pas. But there is another reality that exists, but you don't see it. Gardez ceci, on va continuer. Gloire à Dieu. Keep that in mind as we continue. Je vais lire un autre verset, un verset préféré de, de la Bible. I'm going to read another passage from the Bible. This is one of my favorites, so please Écoutez, write it down. Tous les versets sont mes préférés, mais ceux-là font partie de mes top, top, top. Actually, all of the verses are my favorite, but this is like out of my top 10. Cela se trouve dans Hébreu, le chapitre 1er, le verset 1 à 3. And this is found in Hebrews, chapter 1, verses 1 to 3. Il dit, autrefois, Dieu a parlé à nos ancêtres à maintes reprises et de plusieurs manières par les prophètes. Long ago, at many times and in many ways, God spoke to our fathers by the prophets. Mais maintenant, à la fin des temps, il nous a parlé par son fils. But in these last days, he's speaking to us through his son. Ce qui veut dire qu'à partir de ce jour-là, jusqu'à maintenant, il nous parle par son fils. So, starting from that point in the Bible until today, God is speaking to us through his son. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'autre prophète qui va venir parler en son nom à lui, mais s'il devrait parler, il devrait parler au nom de Jésus. So, even the prophets that we hear in our day and age must be speaking in the name of Jesus. Juste notez ceci. Make a note of that, please. Et ensuite, il dit, c'est par lui que Dieu a créé l'univers. It is by him, his son, that he created the universe. Et il a dessiné la propriété de toute chose. Ce qui veut dire que Dieu, ici, la version française courante, j'aime bien, parce que ça détermine la propriété de Dieu. I like the version I'm reading from because it specifically says that it has been established as God's property. N'oubliez pas, vous êtes la propriété de Dieu. In other words, don't forget, my friend, you too are the property of God. Que vous le voulez ou pas. If you know it or want it or not. Que vous le choisissez ou pas. If you choose it or not. Vous êtes la propriété de Dieu. You are the property of God. Amen. Amen. En plus, il dit, le Fils reflète la splendeur de la gloire divine. Il est la représentation pardon, exacte de ce que Dieu est. And then it continues. It is the Son that reflects the qualities and the splendor and the glory of God. And he's the exact representation of who God is. Ce qui veut dire qu'il est une expression de Dieu. In other words, the Son is the full expression of God the Father. Est-ce que vous entendez cela? Le Fils de Dieu est venu sur terre pour exprimer Dieu. Do you realize that? The Son of God came to earth to fully express God the Father. C'est pour cela que Jésus disait à Philippe, il dit, tu cherches le Père, ne vois-tu pas le Père en moi? Quand tu me vois, tu vois le Père en moi. That's why Jesus said to his disciples, you're asking to see the Father, but if you've seen me, you've already seen the Father. Et maintenant, qu'est-ce qui a changé so what has changed? Comment est-ce que quelqu'un ici, en 2020, va voir le Père How is somebody in this day and age, 2020, going to be able to see the Father Parce que 2000 ans de cela, Jésus est ressuscité, il est parti à la droite du Père. 2000 years ago, Jesus was resurrected and he went to be with the Father. C'est là que vous et moi, nous entrons en jeu. That's where you and I come in. Nous sommes le corps de Christ. Because we are the body of Christ. Si la tête était en train d'exprimer l'image du Père sur la terre, combien a plus forte raison que le corps doit exprimer l'image du Père? So if the head of the body was expressing who God is, how much more so should the rest of the body reveal who God is? Ce qui veut dire que ma vie est juste un témoignage pour exprimer Dieu sur cette terre. Which means that my life is a testimony through which God expresses himself. Ta vie est un témoignage pour que Dieu puisse s'exprimer. And your life is a testimony through which God reveals himself. Et maintenant, nous allons parler de quelque chose de très important dans Matthieu, le chapitre 18, le verset 18. Now we're going to look at something else that's very important in Matthew 18, 18. Il dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. This is the verse that says, whatever you bind on earth shall be bound in heaven, whatever you loose on earth shall be loosed in heaven. Je vais vous lire la version parole vivante. And I'm going to read from my uh, Living Word Bible. Vraiment, je vous l'assure, tout ce que vous aurez défendu ou permis sur la terre sera sanctionné par l'autorité divine. In this 
version, it says, whatever you have permitted or authorized on the earth will be sanctioned or approved by divine authority. Vous savez, des fois, on nous a enseigné le combat spirituel. We often teach about spiritual warfare. Vous savez, trop de fois, nous avons cette idée préconçue de dire ce qui se passe dans le spirituel détermine ce qui se passe dans le naturel. And we often say that what's happening in the spiritual world is also happening in the natural world. C'est pas totalement faux, mais c'est pas totalement vrai non plus. <laughs> it's not totally false, but it's not totally true either. Mais ce verset nous dit, à vrai dire, hein, ce qui se passe dans le naturel ici-bas, sur la terre, détermine l'activité dans l'invisible. Really la version française courante de ce verset dit, je vous le déclare, c'est la vérité, tout ce que vous exclurez sur la terre sera exclu dans le ciel. There's another French version which says this, whatever you exclude here on earth will be excluded from heaven. Ce que nous devrions réaliser bien aimé. This is what we need to realize brothers and sisters. Que nous sommes dans un combat et nous sommes dans une lutte. We are in a spiritual warfare. Nous sommes dans un combat naturel et spirituel. The, spi the combat, the battle is natural and spiritual. Mais comprenez bien que le naturel n'est pas le reflet du spirituel. It is not the natural that reflects the spiritual. Mais bien au contraire. But the opposite is true. Notre combat, notre lutte n'est pas contre les gens. Because our struggle is not against human beings. Notre combat, notre lutte est contre ces forces obscures qui influencent les gens. Our struggle is against those forces of darkness that are influencing people. Vous savez pendant que j'étais en train d'écrire mes notes As I was writing my notes, Jésus me ramena dans l'évangile de Marc, le chapitre 5. Jesus took me into the gospel of Mark, chapter 5. Il me montra cet homme qui était possédé, qui était dans un cimetière. He showed me this demonic, uh, possessed man in the cemetery. Et lui, il était en train de contrôler toute l'atmosphère. And he, this man was actually controlling the entire atmosphere of the region. Parce qu'il veut dire que par ses actes, qu'il était en train de se tailler avec des pierres. He was so demon possessed that he was cutting himself with stones. Et le plus, regardez bien ce que je vous dis, le plus qu'il faisait cela, le plus ça augmentait la puissance démoniaque sur la région. And listen carefully, every time he cut himself, it was adding to the spiritual atmosphere of the region. Et là, Jésus arrive. Then Jesus comes. Et d'un seul coup, il y a un shift. And there's a shift in the atmosphere. Qu'est-ce qui s'est passé? So what happened? Il y avait le conflit des royaumes. There was a confrontation between two kingdoms. Il y avait l'obscurité qui se manifestait au travers de cet homme. Darkness was being manifested through the man. Et ici, Jésus qui venait représenter un autre royaume. And then Jesus came with a totally different kingdom. Et il a libéré cet homme qui était sous l'influence du royaume de l'obscurité. And he set free this man who was under the influence of the demonic kingdom. Qu'est-ce qui était surprenant? Dans tout ça, you know what's really surprising about this? Il y avait pas un suivi. There was even no follow-up. Jésus est venu. Jesus shows up. En une fraction de quelques secondes. In a few seconds. Cet homme était délivré. He takes care of the problem. The guy is delivered. Et il était sain d'esprit. And he was healthy in his soul and his spirit. Et ça, c'est la vraie manifestation du royaume. That is the real manifestation of the kingdom. Quand le royaume vient. When the kingdom shows up, c'est pour cela qu'il est dit dans le livre de Philippiens qu'au nom de Jésus-Christ, that's why we see in the book of Philippians that in the name of Jesus, Jésus-Christ, Jesus Christ, comme le pasteur Robert l'a bien enseigné dans Plongée profonde, as Pastor Robert taught in one of the deep dives that we did on Tuesday night, que ce nom révèle la Trinité de Dieu. It is the name of the Lord Jesus Christ that reveals the Trinity, the divine Trinity. Ce qui veut dire que quand le royaume se manifeste, c'est la Trinité. Qui se manifeste. In other words, when the kingdom of God is manifested, it is the Trinity that is manifested. Je le répète, quand le royaume de Dieu se manifeste, c'est la Trinité qui se manifeste. I'm going to say that again. When the kingdom of God is manifest, the Trinity is manifest. Donc nous comprenons bien toutes ces, ces notions. So let's get a hold of these important principles. Ce qui devrait commencer, c'est que nous devrions arrêter d'être naïfs. Let's stop being naïve about these things, shall we? Vous m'avez bien entendu. You heard Arrêtons what I said. 
d'être naïf. Let's stop being naïf. Matthieu 10, 16 nous dit, écoutons, je, je vous envoie comme des moutons au milieu des loups, soyons prudents comme des serpents et innocents comme des colombes. We see in Matthew chapter 10 and verse 16 that Jesus sends out his disciples saying, I'm going to send you out as sheep among wolves. So be as wise as serpents, but as harmless as doves. Écoutez bien, nous devons arrêter d'être des religieux naïfs. Let's not be ignorant religious people. Prenons conscience de ces réalités spirituelles. Let's be aware of these spiritual realities that are all around us. Prenons conscience que nous sommes dans un combat. Let's be aware that we are truly in a spiritual battle. Je vais vous dire quelque chose. Est-ce que vous pensez que c'est normal que votre couple est en train de subir une attaque? Do you think it's normal for a married couple who's a Christian to be attacked? Est-ce que vous pensez que c'est normal que le diable veut avaler vos enfants avec les choses mondaines? Do you think it's normal that your children are being tempted to follow the ways of the world? Est-ce que c'est normal pour nous en tant qu'enfants de Dieu d'avoir des maladies de notre corps? Is it normal for us as believers to have sicknesses in our bodies? Est-ce que c'est normal entre chrétiens qu'on se pouille la tête et qu'on s'arrache les cheveux? Is it normal for Christians to fill their heads and their minds with all this pollution. Je vais vous dire quand vous allez finir, je, je, je suis en train de croire Dieu que là où vous êtes dans votre salon ou sur votre lit que le Saint-Esprit va vous saisir ce matin. I believe that the Holy Spirit is speaking to you and seizing some of you if you're in your living room or even in bed. Et qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas arrêter de jouer avec Dieu. Starting today, you're going to quit playing games with God. Tu vas réaliser que tu as un destin en Dieu. You are going to realize you have a destiny in God. Que tu vas réaliser que ta vie ne consiste pas de faire des études, métro, boulot, dodo, avoir une belle voiture, une belle maison et vécu très longtemps et avoir des enfants. You are going to realize that your life doesn't consist of studies and work and sleep and eat and get married and have kids and that's it. Boom. Non, tu dois comprendre que le royaume de Dieu dépend de toi. You will begin to understand that the entire kingdom of God depends on you. Si le royaume de Dieu de devrait se renforcer ici-bas, cela dépend de tes choix, de, de tes décisions. And if the kingdom of heaven is going to be enlarged here on this earth, it's going to depend on your choices and your decisions. Quel est le combat de l'ennemi? So what is the battle that the enemy is confronting? C'est de nous empêcher d'exprimer l'empreinte et la nature de Dieu sur la terre. The enemy tries to stop us from expressing the the imprint, the nature of God here on earth. Il veut nous empêcher de représenter Dieu ici -bas. In other words, he's trying to hinder us from representing God here on earth. Ce qui veut dire que notre vie, notre couple, notre mariage, notre famille, nos enfants doit être une expression de Dieu sur terre. Which means that our lives and our families and our households and our children and our loved ones should all be an expression of the kingdom of heaven here on earth. Quelles sont ces activités principales de l'ennemi? So, what are the what are the main activities of the enemy. Il veut faire échouer le projet de Dieu et les promesses de Dieu. He wants the plan of God to fail. Il veut garder les hommes, les familles, les nations sous son pouvoir diabolique. He wants to keep men and women and nations under his demonic influence. Il veut obscurcir l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. He wants to hide the redemptive work of the Lord Jesus Christ. Il veut accuser les croyants, il veut aliéner l'adoration et la louange qui doit revenir à Dieu seul. He wants to accuse the believers. He wants to receive all the glory and honor and worship that is only due to the Father God. Il veut empêcher l'église d'entrer dans les domaines spirituels, physiques et matériels. And he wants to hinder the church from entering into the spiritual dimension that belongs to us. Le but final de leur activité est la réalisation totale du pouvoir et de l'adoration de Satan sur la terre. So the ultimate goal of everything that he does is to gain all the worship for himself and be established as the one who reigns. Écoute-moi bien. Écoute, assieds-toi correctement sur ton canapé ou mets-toi bien sur ton lit parce que ça va décaper. Listen to me very carefully. Sit upright in your bed or on your couch because this is very important. C'est pas Samuel, c'est Dieu qui te parle ce matin. Today it's not Samuel speaking to you, it's God himself. Le but final des activités démoniaques, c'est la réalisation totale et du pouvoir de l'adoration totale de Satan sur la terre. The ultimate goal of the enemy is to receive all of the worship, total worship, total power, and total control of the earth. Je sais que tu vas me dire que tu viens au Bon Berger. Now, many of you are going to say, but, you know, I go to Bon Berger. Certains, vous allez dire, vous êtes à JBB. 
And some of you are even in JBB, the youth group. Vous êtes à Synergie. Others are in Synergie. D'autres à CFH. Others are in the School of Disciples. Etc. Etc. And so on and so forth. Mais tu sais, appartenir à un groupe ne détermine pas quel royaume se manifeste au travers de toi. But you know something? Belonging to a specific group is not going to determine to the level to which the kingdom is expressed through you. Et avant que je finis mon message, ce lien qui est sur ta vie va être brisé à jamais dans le nom puissant de Jésus. And before the end of this message, that bondage is going to be broken in your life in Jesus name. C'est pour ça l'ennemi attaque notre vie personnelle. But we need to realize that's why the enemy attacks us personally. C'est pour ça l'ennemi attaque nos jeunes. It attacks our personal life, he attacks our young people. Il attaque nos mariages, nos familles, nos églises, nos leaders. He attacks our our marriages, our families, our churches, our leaders. C'est pour cela nous devons pas rester inactif. That's why we can't remain passive. Nous devons nous lever. We need to rise up. Lorsque le pasteur Jean-Pierre nous appelle pour l'intercession, nous devons nous joindre à l'église. Gloire à Dieu. When Pastor Jean-Pierre announces a prayer meeting, we all need to be connected. Nous devons nous susciter dans la prière, nous lever et laisser ce cri de lion de Juda rugir en nous. We need to rise up and let the lion of the tribe of Judah roar through us. Et libérer nos vies, libérer nos jeunes, libérer nos mariages, libérer nos familles, libérer nos églises et libérer nos leaders. And break the chains over our lives and our young people and our families and our marriages and our churches and our leaders. Et nous dire que nous, en tant que famille du bon berger, on n'est pas des victimes, on est des victorieux en Jésus-Christ. It is time to rise up as a church of bon berger and say we are no longer victims but we are conquerors. Je refuse que l'ennemi attaque ma maison. I refuse to let the enemy attack my house. Je refuse que l'ennemi attaque ma femme. Attack my wife. Je refuse que l'ennemi attaque mes enfants. Or attack my children. Je refuse que l'ennemi attaque mes pasteurs. My pastors. Je refuse que l'ennemi attaque ma ville. My city. Je refuse que l'ennemi attaque ma nation. My nation. Je vais me lever. I will rise up. Je vais être comme un Abraham, gloire à Dieu. And I will be like Abraham. Je vais glory dire Seigneur, s'il y a au moins dix juifs sur la France, tu l'épargneras, gloire à Dieu. And I will intercede as he did, Lord, if there were only ten righteous in France, you will still spare this nation. C'est ce qui doit être notre cri, gloire à Dieu. That has to be the cry of our hearts. Et comment l'ennemi opère? So how does the enemy work? Avec des suggestions. First thing is suggestions. Des idées. Then ideas. Et des pensées. And then thoughts. Et comment qu'est-ce qu'il utilise l'ennemi? So what is he using to do this? Il utilise toute forme de distraction pour nous corrompre. Every form of distraction that can corrupt us. Le pasteur Jean-Pierre a touché un petit peu dessus. Even Pastor Jean-Pierre spoke briefly about this. Il utilise le son, la musique. Sounds, music. Il utilise les images, les films et les séries. Pictures, films, TV shows. Il utilise les jeux vidéo. Video games. Il utilise même des réseaux sociaux. And he can even use social networking. Certains d'entre vous, vous savez que dans les réseaux sociaux, tout n'est pas bon et tout n'est pas mauvais. Many of you know that on our social networks today, everything's not great and everything's not terrible. Tout dépend de quelle source. Everything depends on the source of what's on there. Quel est le défi aujourd'hui? So, what are the challenges Écrivez we face? Ceci. Faites ce que je vais vous donner, une liste de prières. Make a note of this, because the things that I'm about to share with you are prayer subjects. Le défi pour nos jeunes aujourd'hui, c'est leur pureté. The first challenge for our young people is in the area of purity and holiness. Le défi pour les couples aujourd'hui, c'est l'engagement. The challenges for couples, married couples, are commitment and faithfulness. Le défi pour la famille, c'est l'unité. The challenge for the family is in the area of unity. Vous les hommes, men up, écoutez bien. Le défi pour vous les hommes, c'est votre position. Now my brothers, man up. Listen to this. The challenge for the man is his position. Et vous, mes sœurs, le défi pour vous, c'est votre valeur et votre honneur. And for you, my sisters, listen to this. The challenge for you is in the area of your value, your worth. Les enfants, pour vous, le défi, c'est les repères et l'équilibre. Finally, children, listen up. The challenge that you will face is in the area of your balanced lifestyle. Vous savez, quand, je, quand le Seigneur m'a donné tout ça, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que c'est représentatif lorsque je regarde la société aujourd'hui. When I realized these challenges, I 
um, also understood how much these areas are difficult in the society that we live in. C'est pour toi, le, toi qui es jeune. That's why I'm speaking to you young people now. Si tu es sous l'emprise de la pornographie. If you are entangled in pornography. De la masturbation ou peu importe une relation sexuelle quelconque. Or in a sexual relationship of any kind or in masturbation. C'est le moment de mettre ta vie droit. Now is the time to line up your life with the Lord. Mari et femme, husbands and wives, si tu es attiré par une tierce personne qui est autre que ton époux ou ton épouse, if either of you are attracted to a third person that is not your spouse, fixe cela. Take care of that problem. Famille, families listen. Si vous voyez que les disputes commencent à rentrer, if you notice that more and more conflicts are taking place, vous devez prendre un Vraiment un coup de pied et virer cet esprit de votre maison. You need to banish that spirit of division from your household. Et toi, l'homme qui est la maison. You, my brother, you are the head of your household. C'est pas parce que tu as de la barbe qui fait de toi un homme. It's not just because you have a beard that makes you a man. Vous savez, la dernière fois, il y, y a quelque chose que mon épouse m'a dit. The other day, my wife told me something. Et quand elle a quitté le salon, j'ai pleuré. And when she left the room, I started to cry. Elle m'a dit, Sam, lorsque tu étais à l'hôpital, comme certains d'entre vous, vous savez que ma santé était défiée. As some of you know, recently, my health was really challenged. So she said to me, you know, Sam, when you were at the hospital, j'ai ressenti que ma couverture n'était pas là. I really felt that my spiritual covering was not present. Je te dire, il ne peut pas avoir plus grand compliment qu'une épouse peut donner à son époux. You know, there's no greater compliment that a wife can give her husband than that. Marie, c'est pas donner des ordres qui fait de toi, Marie. You know, husbands, it's not giving orders to your wife that makes you a good husband. Tu sais, hier, j'étais content de pouvoir mettre ma femme, mes enfants au salon et j'étais toute la journée dans la cuisine préparant un bon repas pour eux. Yesterday, I had my whole family, my wife and my children were in the living room and I was the one doing all the cooking. Et même, j'ai entendu un pasteur d'ailleurs, Pasteur Catherine, prêcher sur l'Internet qui dit que les femmes doivent être de la cuisine. Je ne sais pas quelle Bible qu'il lit. Oh, oh. Bref. Oh, je dois répéter ça. <laughs> I even heard a pastor preach on the internet that the woman's place is in the kitchen. Holy cow. Tu sais, tu sais quoi? C'est la Bible que tu dois vivre, pas tes traditions. Listen, it is a question of living what the Bible says, not living what your tradition, tradition says. Parce que tes ancêtres t'ont appris. Just because your ancestors did it that way. Alors c'est le moment de prendre ta place. Listen, it is time to take your place, gentlemen. Et toi, femme, c'est le moment de te comporter correctement comme une femme de valeur. And my sisters, it is time for you to behave as virtuous women. Je vais juste dire cela pour les femmes. I'd like to say this to my sisters today. Vous savez, aujourd'hui, si on achète un nouveau portable, you know, when you buy a new cell phone today, tu sais, tu vas chercher le meilleur protection pour protéger ce portable. You are going to buy the best uh, protection that you have for that new phone. Alors, ma sœur, pourquoi tu t'habilles légèrement comme ça? So, my sisters, why do you dress the way you do? Tu as de la valeur, couvre-toi. You have value, you have virtue, you need to cover up. Certaines parties de ton corps, il n'y a que ton mari qui doit avoir cela, personne d'autre. Because there are certain parts of your physical body that are reserved only for your husband and no one else. En te comportant ainsi, c'est comme si tu es quelqu'un qui est au marché. If you wear certain things, it means that it's almost like you're on the market and you're available to anybody. J'ai dit, vous savez, j'ai dit à Pasteur Robert, j'ai dit avant de prêcher, je lui ai demandé de prier pour moi parce que je tremblais pour dire ce que Dieu m'avait mis à cœur. You know, before I preached today, I asked Pastor Robert to pray for me because I was trembling when I realized I had to share these things with you. C'est le moment de changer, bien aimé. But this is the key. It is time to change. C'est pas normal de, d'être enfant de Dieu et de vivre une vie désordonnée. It is not normal to be a child of the living God and live a life that is in disorder. Exprimer un autre royaume que le royaume de Dieu. It is up to us to manifest the kingdom of God and no other kingdom. Parce qu'à chaque fois que tu es en train de faire ces choses obscures, tu es en train d'amplifier la puissance du royaume d'obscurité sur la terre. When you participate in the works of darkness, you are actually magnifying the kingdom of darkness. Mais tu dois commencer à changer, it's que time. l'influence du royaume puisse se manifester au travers de toi. It's time to change so that only the kingdom of God will be manifested through your life. Je crois que tout mon cas, c'est de ramener Dieu dans nos vies, dans nos couples, dans nos familles, dans nos jeunes, pour pouvoir renforcer, renforcer pardon, l'influence du royaume de Dieu ici-bas. It is time to bring God back into your life, into your marriage, into your families, into your young people, into your children.
Peut-être tu te poses la question, pourquoi je me suis tué Pourquoi je me suis tué Pourquoi j'ai arrêté de parler Maybe you were asking yourself, why did Samuel stop talking all of a sudden? C'est des fois, nous, hommes, on doit arrêter de parler pour que Dieu puisse parler. It's an example. Sometimes we human beings need to stop talking so that God can talk to us. David, il nous reste combien de minutes? Excusez-moi, j'étais tellement à fond dans mon truc. Tu aurais cinq minutes. Écoutez, mais j'en suis convaincu. Dieu va venir là où tu es aujourd'hui. I am convinced, brothers and sisters, that God is visiting you where you are today. Je ressens la puissance du Saint Esprit qui vient sur toi pour te libérer de ces liens qui te gardent captif. I'm sensing the Holy Spirit coming upon you in power to set you free from these things that have held you in bondage. Comment mettre l'ordre dans, 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 dans sa maison? Comment, comment, comment faire en sorte pour que le royaume puisse se manifester? Now this begs the question: How do I put my house? In order so that the kingdom of God can be manifested. Époux, prends ta place. Number one, husbands, take your place. Épouse, prends ta place. Number two, wives, take your place. Enfants, prends ta place. Number three, children, take your place. Enfonçons le royaume, l'influence du royaume sur cette terre par notre style de vie, nos actes, nos attitudes et nos paroles. Je répète. Allow the kingdom of heaven to influence every area of your lives, even your attitudes and your words. I repeat. Vos actes. Your actions. Vos attitudes, your attitudes et vos paroles. And your words. Nous allons terminer avec deux versets dans la parole de Dieu. We're going to finish with two last scriptures in the word of God. Je vais vous demander de le noter, je vais juste le citer parce que le temps va nous manquer. I'm going to just quote them but write down the references please. Éphésiens le chapitre 5 le verset 22 à 24. First of all, Ephesians 5, 22 to 24. Et ensuite, Ephésiens le chapitre 6, le verset 1 à 3. And after that, we'll be reading Ephesians 6, from verse 1 to 3. Ici, Dieu donne l'ordre familial. Because these are the passages that explain the order of the family as God designed it. Tu sais ce qui était surprenant? Il dit, ma, il dit Marie, aime ta femme, et femme, soumets-toi à ton mari. Here's what's interesting, interesting about that passage. He says to the husbands, love your wives. And to the wives, be submitted to your husbands. Mais ce qui était surprenant, c'est que le mari, il dit comme Christ a aimé et mort pour l'Église. But he does specify, husbands, do it the way Christ loved the church and gave his life for her. Tu sais, nous n'avons pas besoin des machos, nous n'avons pas besoin des, des manipulateurs dans la maison. Nous avons besoin des vrais hommes. We don't need macho or manipulators in our homes. We need real men. Tu sais, je remercie Dieu pour mon père, mais mon père m'a jamais fait un câlin dans ma vie. I thank the Lord for my husband, but, but to be honest with you, he's never been a man who's given me a hug in my life. Mon père, pas mon père. Oh, did I say husband? I'm <laughs> <Yeah>. sorry. <laughs> my father is a wonderful man, but he never gave me a hug. Mais vous savez quoi? Il n'y a pas des moments que je choisis pour faire un câlin à mon fils. La dernière fois, j'étais allongé et je me suis mis sur le lit et je l'ai pris dans mes bras. But listen, I don't do the same for my son. I take every opportunity to give him a hug. The other day I was on the couch and I just got up and went to his room and gave him a big hug. Écoutez, on va s'arrêter là, mon temps est terminé, on me dit. <laughs> We have come to the end of our time. On va continuer une prochaine fois, gloire à Dieu. And we'll continue next time I have an opportunity to en share with you. En tout cas, je vous remercie et sans plus tarder, Pasteur Catherine et moi-même, nous allons rejoindre et nous allons avoir notre discussion. Que Thank Dieu you for listening. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Alléluia. Amen. Merci beaucoup, uh, Pastor Samuel. Thank you very much, Pastor Samuel. And we're going to uh, have a time of questions and answers. Alors, nous allons avoir maintenant un temps de questions-réponses. And, uh, and so, if you've got a question for Pastor Samuel, then I want you to write it into the chat real quick. Alors, si vous avez une question pour le Pasteur Samuel, écrivez-la dans le chat rapidement. Uh, but before we go to the questions and answers, let me just uh, speak to the parents real quick. Mais avant de passer aux questions réponses, je vais parler aux parents. Uh, in one hour's time from right now, dans euh, une heure de temps, uh, we're going to have a special meeting on Zoom with all of the parents. Nous allons avoir un Zoom spécial avec tous les parents. And, uh, and so I want to invite you. Alors if, je vais vous inviter. If you, if you are a parent. Si vous êtes parent. <laughs> 
And uh, whether you're part of the Bon Berger or not, uh, I think this meeting would be very encouraging for you. Que vous, êtes, que vous soyez du bon berger ou pas, ça sera vraiment très okay. encourageant pour vous. Et donc, dans le chat, vous allez voir le lien, le code pour le Zoom. Et donc, ça alors, dans le chat, vous allez voir le lien, le code pour le Zoom. And, uh, so it, the meeting won't take very long. Le, euh, la réunion ne va pas durer longtemps. Mais ça sera un temps vraiment très important. Merci. Okay. Well, Pastor Samuel, merci beaucoup pour ce prêche. Thank you, Pastor Samuel, for your preaching. C'était uh, vraiment puissant. It was powerful. Il y avait tellement dedans. There was so much packed into one message. Uh, je crois qu'on uh, aurait pu prendre uh, une année entière. I think we probably could have taken a whole year. Et, et peut-être on, on va garder ça comme notre thème uh, de cette année. And perhaps we'll continue on that theme throughout the year. Uh, mais avant de vraiment plonger dans le dans le dans le fond du message. But before we take a look at the base of your message, il y avait quelque chose qui, qui m'a vraiment euh, percuté. There was something that really spoke to me. Uh, Peut-être accessoirement. Perhaps on the side, on a side note. C'est le cœur que tu as manifesté quand tu as commencé à déclarer le royaume sur ta famille. The heart that you revealed When in the microphone, you began to declare the kingdom of God souvent, on your family. Je, souvent, je vois que les chrétiens sont tellement passifs. I have discovered that so many Christians are passive. Tu vois, leur, leur concept, c'est plutôt, oh Seigneur, They si pray. tu veux bien, un de ces jours, si tu n'es pas en vacances, uh, si ça ne te dérangerait pas, veux-tu réfléchir à un jour manifester ton royaume dans ma vie. They pray rather timidly. Bon. Oh Lord, if by any chance it's your will, one day, if you're not on vacation, and if it's your desire, Et could toi, you please? Et toi, tu as manifesté véritablement un cœur de guerrier. But you reveal the heart of a warrior. Et j'aimerais que tu prennes juste une, une, deux petites minutes, parler à ça. I would like you to speak into that for maybe one or two minutes, Et please. Et peut-être même suite à, à, à tes propos, j'aimerais qu'on prie And after you share, I think we're going to pray. Pour que Dieu touche le cœur de ceux qui nous écoutent mm. actuellement. So yeah. that God would touch those Hallelujah. listening today. Et réveiller ce cœur du lion de Juda. Mm. To awaken the heart of the lion of Judah. Hallelujah. Mm. Amen. Amen. Um, en fait, ce, ce cœur-là est né en lisant un bouquin. This heart was actually birthed in my life as I read a book. En fait, c'était euh, une vision que Kenneth Higgins avait. It came from vision from Pastor Kenneth Hagen. Et il disait qu'il était dans un, dans, dans un stade quelque part. He explained that he saw himself in a stadium. Et il, il voyait Jésus qui lui parlait. And he saw Jesus speaking to him. Et d'un seul coup, il y a une nuée qui a commencé à le séparer entre lui et Jésus. And all of a sudden, a cloud came in and separated him from Jesus. Au fait, et, et là, il voyait que Jésus ne faisait rien, au fait. And that's when he noticed... Jesus didn't do a thing. Et par la suite, dans la continuité de ce qui se passe, c'est que Jésus lui explique, « Je ne pouvais rien faire si toi, tu ne prenais pas l'autorité. » Et puis Jésus explained to him, « I can't do anything if you don't exercise mm. your authority. » Et là, ça a illuminé quelque chose dans mon cœur. That mm. was a revelation in my heart. Tu sais, Pasteur Robert, j'ai à peu près 35 confessions par semaine que je fais sur moi et ma famille. Mm. You know, Pastor Robert, I have about 35 Confessions that I make out loud over myself and my family. Et ces confessions, je les ai prises des hommes et des femmes de Dieu de partout dans le monde. I collected them over time from different men and women throughout the world. Et je les fais une confession personnelle sur ma maison et moi. And I declared over myself and my family. Et euh, pas plus longtemps que lorsque j'étais à l'hôpital, Dieu me montra que j'étais celui qui pouvait déterminer qui traverse ma porte ou pas. When I was in the hospital mm. a little while ago, the Lord showed me I am the one who decides what comes into my house. Et c'est là qui, qui ça a dé, déterminé ce cœur de, de, de guerrier et de vraiment décréter le royaume de Dieu. Parce que le royaume, euh, il faut le décréter pour que ça se produise. Parce que mm. des fois, il y a des choses qui bloquent dans l'invisible. Mm. This was one of the things that made yeah. me rise up and start to declare the word of God. You know, some things don't change because we haven't released the decrees. 
un autre témoignage encore quand j'ai rencontré Jésus. J'étais dans une église traditionnelle. I was in a traditional church. Tu sais, les femmes, ils couvraient la tête. At the time, women were covering their heads. Et je n'avais jamais entendu parler de la délivrance. And I had never heard et je viens d'une religion tamoule, tu sais, mm -hmm. euh, avec ouais. beaucoup de traditions, on marche sur le feu, on marche sur le sable, on transperce le corps, bref, j'ai tout fait, Pasteur Robert. My origins are in the Tamoul religion where you have all kinds of unusual things like yeah. walking on fire, I've experienced all that. Et un, 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 un jour, j'étais en train de dormir, j'ai eu un cauchemar que tous ces, ces idoles-là étaient en train de venir pour me tuer. Et tu sais, c'est ce qui m'a percuté, c'est que je me suis réveillé, j'étais en sueur, bien sûr, et j'avais, mais j'avais peur. Parce que Robert, crois-moi, quand ils, viennent, ils te disent qu'ils viennent le faire, ils le feront. Et je me suis rendormi, et le matin, comme j'ai l'habitude de faire tous les matins. Then I went back to sleep, and the next morning, as I do every morning, comme toutes mes habitudes, j'ai commencé à prier, à louer Dieu. I started worshiping the Lord and praying. Et là, le Saint Esprit me dit, Sam, assieds-toi. And that's when the Holy Spirit said to me, Sam, sit down, please. Et prends tes mains, mets sur ta tête. Place your hands on your head. Et il m'a dit, tu renonces ces idoles là un par un. You have to renounce each and every one of those idols one by Et one. Quand je l'ai fait, c'était assez surprenant. C'est comme s'il y avait des poids qui sortaient de moi. And when I renounced it, as I did it, it was like these. Wow. Uh, This weight lifted mm. on me, off tu sais, of me. Je te parle aujourd'hui, Pasteur Robert. C'est comme si je suis en train de le vivre. Mm. And even as I describe it to you at this moment, Pastor Robert, I'm re-experiencing that. Mm. Parce que la puissance du royaume, elle est véritable. Mm. The power of the kingdom is something very real. Et au son de ma parole, la délivrance s'est manifestée. As I pronounced each word, the deliverance took place. Et c'est pour cela que je, je, je le décrète. And that's why I learned to decree mm. over myself and my family. Et j'ai appris cette loi spirituelle. It is a spiritual law that we all need to put into practice. Ah, je crois que beaucoup d'entre nous, on a besoin de, d aussi de, de, de se lever dans cette autorité. I really believe that many of us have to rise up in that kind of authority. Ah, il faut se faire violence parfois. Sometimes you need to shake yourself. Mm. Ah, et, et, et non pas, uh, uh, pas, pas par la colère. I'm not talking pas. about anger. Tu vois, mais il y a une force qui mm -hmm. vient du Saint-Esprit. But Même. there is a strength that rises up and it comes from the Holy Spirit. La première Spirit. fois que tu ressens cette, cette force pour le combat, ça peut te faire peur. Mm. And the first time that you feel that strength okay. coming on you, it's mais, almost mais frightening. Mais il faut, il faut le libérer, il faut libérer cette force. But mm. that's when you need to release it. Uh, je vais demander à uh, Pastor Samuel et, et puis par la suite Pastor Jean-Pierre si vous voulez prier uh, tout de suite pour les gens. Donc juste mettez votre Main sur le cœur maintenant. Mm. I'm going to ask Pastor Samuel, Pastor oui. Jean-Pierre, to pray for you if you would kindly place your hand on your heart. Et là, là, on va prier pour vous. Pray, we're going to pray for you. Pour que vraiment le Seigneur vous saisisse. So that the Amen. Lord gets a hold of you. Uh, et que vous entriez pleinement dans cette autorité divine que le Alléluia. Seigneur il a pour vous. And that you would fully enter into your divine authority. Alléluia. Alléluia. Let's pray together, brothers. Vous qui êtes à la maison, ne restez pas inactif. And you at, the, at home today, don't stay passive. Mets-toi debout, lève tes mains. Stand up or raise your hands. Père, dans le nom puissant de Jésus. Father, in the mighty name of Jesus. Je prie cette même révélation que tu m'as transmise par ton esprit. I pray that the same revelation you gave to me through the Spirit. Concernant l'autorité du croyant, Concerning the authority of the believer, je prie que cela soit transmis au son de ma voix par le biais de ces images. Would be Parted now through the sound of my voice and these images. Par l'autorité du nom puissant de Jésus. In the authority of the mighty name of Jesus. Que chacun se lève et prenne leur place. That each person in your household would rise up and take yes, their place. Yes, amen. Et j'ordonne que tout ce qui est en désordre revienne dans l'ordre au nom puissant de Jésus. And I command everything that is in disorder to come into the order yes, established by God. Yes. Et j'ordonne que toute anomalie retourne en normalité dans le nom de Jésus. And every anomaly now be changed into what is normal in your eyes. Et je déclare le royaume de Dieu sur ta vie, sur ta maison et ta famille. I declare the kingdom of God on Alléluia. your life, on your family, on your home. Au nom de Jésus. In the Alléluia. mighty name of Jesus. Seigneur, je te remercie pour pour chaque personne Thank qui nous you, regarde, Lord, for every person watching. et particulièrement pour les personnes qui mm. se sentent faibles, écrasées. And mm. now for those who might feel or Seigneur, je prie que cette semence qui a été prêchée 
puisse se manifester maintenant dans le cœur de chaque personne. Seigneur, je prie afin que la lumière soit, la lumière de ta parole Amen. soit, Seigneur. I declare, mm. let there be the light of your Et perce word. les ténèbres maintenant dans le nom de Jésus. Je prie que chaque homme, chaque femme qui se sent dans la faiblesse maintenant every man, every woman that feels weak, se lève dans l'autorité que tu nous as donnée, Seigneur. Et nous nous associons à leur foi maintenant dans le nom de Jésus. We unite our faith to theirs Et nous now. nous opposons à toute œuvre des ténèbres qui essaye de les, de les diminuer, de les euh, supprimer. Et Seigneur, nous prions que ton shalom maintenant puisse se manifester dans leur vie, dans leur cœur, Amen. dans leur foyer. Et que le miracle dont ils ont besoin prenne place maintenant dans le nom puissant de Jésus. Que ce soit dans leur âme, dans leur corps, dans leur foyer, dans leurs finances. Seigneur, que ton royaume se manifeste maintenant dans la vie de nos bien-aimés. Et nous le prions dans le nom puissant de Jésus. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Powerful. Alleluia. Amen. Amen. Ouais, J'avais une question pour toi, Pasteur Samuel. Oui. Oui. I have a, a question for Pastor Samuel. En fait, that we il y a quelque chose qui m'a interpellé euh, au début du message. Something spoke to me at the very beginning of your message. Lorsque tu disais à un moment donné, donc c'est vraiment la guerre des royaumes. As you spoke about the Battle between two kingdoms. Donc, a priori, nous sommes en guerre. So, we find ourselves Moi, je in croyais qu'on était dans un, dans un temps euh, gentil. Ouais. And here I was <rire> dans un monde de bisounours où tout va bien, où Dieu nous bénit. A priori, ce n'est pas le cas. Et, et en fait, il y a un moment donné, tu disais que Jésus a envoyé ses disciples prêcher le royaume et guérir les malades. Non seulement il leur demandait de, de, de prêcher le royaume, so, not only to mais pas seulement de, de parler, mais de vraiment euh, démontrer not euh, just use la words, manifestation du, du royaume en priant pour les malades. But mm. also demonstrate et a priori, les malades étaient guéris. Donc, il ne faisait pas And simplement then, que, que prier pour eux. It wasn't a question of just et, et en fait, ma question aujourd'hui, c'est est-ce que cet cette ordre de Jésus à l'époque euh, sur ses disciples est encore valable aujourd'hui pour les chrétiens de 2020. Très pertinente la question, Pasteur Jean-Pierre. Je l'ai pensé moi-même. Et je pense que ça touche quelque chose de, de plus grand que nous pouvons imaginer. Je pense que ça touche une zone qui est encore plus grande que nous réalisons. Tu sais, le mot désordre. C'est l'absence de l'ordre. The word disorder is simply the absence of order. Et si la parole de Dieu dit quelque chose, certainement c'est valable pour nous aujourd'hui. So, if the word of God says something, it is still pertinent for us today. Comme j'ai pris l'exemple d'une voiture que j'achèterai chez Monsieur Renault, si je lis le manuel et que je fais exactement, ça ne marche pas. Qui a tort Qui a raison And I come back to the example I used. If I buy a car from the factory, uh, the Renault factory, and I'm following the manual, but it doesn't work, who is wrong, myself or the manual? D'ailleurs, je l'ai commencé à le partager avec le pasteur Robert. Je pense que l'institution de l'Église même doit se remettre en question aujourd'hui. And I even said this to Pastor Robert earlier today. The institution that we call the church needs to begin to ask questions today. Parce que si le maître dit quelque chose et que cela doit se manifester, cela ne se manifeste pas, soit il a tort, soit nous avons tort. So, if the master says to us, if you do this, this will manifest, but we don't see it manifest, who is wrong? The master or us, his disciples? Je prends l'option que j'ai tort. I want to choose and believe that it's we're, we're wrong in the way we do it. Ah, c'est une yeah. grande question. So this is the question we need to continue for verse 2. Tout à fait. Et peut-être vous, à la maison, vous aurez aussi envie de poser une question à Pastor Samuel. Uh, uh, N'hésitez pas à nous les, les envoyer sur le chat. Perhaps some of you at home have other questions to ask Pastor Samuel. Okay. Don't hesitate to write them in the chat. Et puis avant de terminer uh, ce matin, on, on veut aussi prier pour vous qui sont à la maison. Donc, même si vous avez un sujet personnel, euh, ce n'est pas trop confidentiel et 
Vous pouvez aussi le mettre dans le chat. On va, on va citer ces sujets spécifiquement à la fin. So if you have a specific prayer request that's not too personal that you'd like to put into the chat, we will be covering those subjects at the end. Mais Catherine, je crois qu'on a justement une question déjà. Oui, il y a bien une question. Yes, we've already received one question. Suivante. Pasteur Samuel, peux-tu revenir sur la différence entre le royaume des cieux et le royaume de Dieu? Pastor Samuel, could you just repeat what you said about the difference between the kingdom of God and the kingdom of heaven? En fait, les deux se ressemblent, mais ce n'est pas la même chose. The two are very similar, but they are not exactly the same thing. Le royaume des cieux, c'est là où Dieu règne sur son trône. The kingdom of heaven is where God is reigning upon his throne. Le royaume de Dieu, c'est l'influence de Dieu sur la terre. But the kingdom of God is in fact the influence that God has here on earth. C'est pour cela que Jésus a dit, cherchez le royaume premièrement et toute chose vous sera donnée par-dessus. That's why Jesus said to seek first the kingdom of God and his righteousness and all things will be added to you. Il n'a pas dit le royaume des cieux. He did not say seek first the kingdom of heaven. Donc le royaume de Dieu, c'est un système. The kingdom of God is a system. Qui veut dire qu'il y a un roi Which means there's a king. Qui a des sujets. There are subjects. Qui a un royaume. And there is the exercising of kingly authority. La seule différence c'est que dans le royaume de Dieu, c'est que les sujets règnent avec le roi. <laughs> the only difference is that in the kingdom of God, the subjects are actually reigning with our king. D'ailleurs, c'est le moyen que le roi utilise pour amener son influence ici-bas. And that's how the king himself uses us to establish his influence here on the earth. Amen. 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 Excellent. Excellent. Pastor Jean-Pierre, auras-tu une autre question? Did you receive any more questions, Pastor Jean-Pierre, oui, from the question. chat? En fin de compte, euh, oui. Comment augmenter notre influence et notre impact du royaume de Dieu et euh, manifester son royaume plus dans notre entourage, que ce soit dans notre foyer, que ce soit dans notre milieu professionnel, même dans notre nation. Donc, quel conseil tu pourrais donner à, à, à un chrétien qui, euh, qui, qui, qui veut commencer sa vie avec le Seigneur, ou même un chrétien un peu plus mûr, pour augmenter notre influence La question est, comment nous pouvons augmenter notre influence pour le royaume de Dieu, notre impact dans le monde, comme représentants de ce royaume Qu'est-ce que nous pouvons faire, comme nouveaux croyants, ou même comme chrétiens, pour un long temps to very concretely, very practically begin to manifest the kingdom of God. Je pense que, Pasteur Jean-Pierre, avant de parler de ramener l'influence du royaume chez les autres, mm -hmm. il faut parler, dans un premier temps, l'influence du royaume sur soi. Amen. Pasteur Jean-Pierre, I believe that even before we talk about bringing the kingdom to those around us, we need to be very certain to bring the kingdom into our own lives. Je te donne un exemple que j'ai vécu pas longtemps avec mes enfants. I'm going to give you an example that I experienced not too long ago with my own children. C'est que une fois j'ai découvert qu'il y avait une certaine influence qui, qui était en train d'agir sur la vie de mes enfants. Mm. I discovered that there was a certain influence that was mo moving upon the lives of my children. Mais agir d'une manière naturelle, j'aurais pu aller reprendre mes enfants. Now, if I wanted to behave in the natural, I probably would have just gone to correct my children. Mais ce que j'ai fait, j'ai été dans ma chambre, j'ai prié, j'ai dit Dieu, est-ce que c'est moi qui a donné l'autorisation à cette influence de venir sur mes enfants? But the first thing I did is I cl closed myself in my bedroom and I said, Lord, show me if I'm the one that opened the door. For this influence to come upon my children. Pasteur Jean-Pierre, je pense que l'Église doit vraiment comprendre c'est quoi vraiment le royaume. Mm. Pasteur Jean-Pierre, I really believe the church needs to understand how to live in the kingdom. What is the kingdom? C'est la raison pourquoi Jésus pouvait vraiment manifester totalement, comme tu l'as dit, et complètement le royaume, parce que lui-même, il était sous l'influence du royaume. Mm. That's why Jesus could manifest the kingdom. He was himself under the authority of the kingdom. Et je, et je pense que le premier pas, c'est de chercher ton cœur. Est-ce que ton cœur est soumis au royaume So the first step that we all need to take is verify is your heart itself under the influence of the kingdom of God. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Merci, Pastor Samuel. Thank you, Jesus. Amen. Le pile commence à s'épuiser. 
Amen. On arrive presque à la fin euh, de notre temps, euh, Pinceau Samuel. Our time has almost come to a close. Et j'aimerais vraiment prier pour les gens. But I'd like to take some time to pray Donc, for encore une fois, si vous avez un trip. sujet de prière, on va y passer euh, très rapidement. Il nous reste une dernière question. There's one last question before we Allez, begin et, to pray et for remercier tout le monde qui a écrit des questions. Quelques-uns étaient juste un petit peu à côté du, 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 de, du thème euh, central. We are unable to answer all the questions because some of them are just not exactly on today's theme. Et uh, mais Catherine a, a résumé une des questions, donc uh, ça serait notre dernière question, et puis après on va passer au sujet de prière. So Catherine has summarized one last question, and after that question, we are going to be praying for you. Alors voici la question: Quel est l'équilibre entre le royaume de Dieu et l'Église locale? What is the balance between the kingdom of God? And the local church. En termes d'impact, influence. Et, et tu as deux minutes pour répondre. <rire> In two minutes time, how can you explain that? <rire> Ce que je peux dire d'une manière plus simple. To say it simply, let me say this. C'est que l'Église est une extension du royaume de Dieu. I would say that the church is in fact the extension of the kingdom on earth. L'Église n'est pas la seule expression du royaume de Dieu. The church is not the only expression of God's kingdom. Mais c'est une extension du royaume de Dieu. But it is an extension of God's kingdom on the earth. Voilà. In two words. Plus wow. To say it's in en moins de minutes. <laughs> And he hit it in less than two minutes. Bravo. <laughs> Wow. On s'améliore. Oh, oui. <rire> mais mais je, en fait, la question était, était, était vraiment... Toutes les questions sont des bonnes questions. All of your questions are great. Uh, je crois que ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes tout d'abord, en Jésus-Christ, nous, nous sommes citoyens mm. d'abord du royaume de Dieu. But we do need to understand Amen. that first of all, in Christ, we are citizens of heaven. Et notre appartenance est d'abord au royaume de Dieu. Mm. Our belonging is in fact to the kingdom of God. Nous sommes ambassadeurs du royaume de Dieu. We Amen. are ambassadors for the kingdom of God. Il n'y a pas d'ambassadeur de l'Église. In other words, there's not an ambassador right. of the church. Amen, quand je prêche euh, à, à l'extérieur. For example, when I'm preaching in a different location. Ce n'est pas au nom de l'église du Bon Berger. I'm not preaching in the name of Amen. the Bon Berger Church. Je, je, je prêche au nom de Jésus. I preach in the name of Jesus. Qui est mon roi. He's my king. Et le souverain d'un royaume. And he is the sovereign ruler Amen. of a kingdom. C'est pour ça, mes amis, que, que lorsque je rencontre quelqu'un d'une autre église, So, when I meet someone from another church. Je vous donne un exemple rapide. I'll give you a quick example. Uh, depuis, depuis que j'ai lancé Plongée Profonde. Since I started uh, Plongée Profonde on Tuesday nights. Uh, je reçois des emails. I receive emails. De toutes sortes de personnes qui cherchent à me corriger. From all, <laughs> from all kinds of people that are trying to correct me. Et, et je te remercie les quelques-uns qui m'ont envoyé des bons témoignages. <laughs> Now I thank those of you who send good testimonies. Mais quelques-uns vraiment cherchaient me descendre. But there were wow. some emails that I received from people who were uh, really just trying to tear me down. Parce que simplement, ils n'aimaient pas certaines parties Why? de la Bible. Because they did not like certain parts of the mm. Bible. Désolé. Uh, je ne sorry. suis pas là pour défendre le bon berger. Listen, I'm not here to defend a church called right. Bon Berger. Je ne suis pas là pour défendre le monde évangélique. I'm not even That's here right. to defend the evangelical ni world. le monde protestant, or the Protestant ni catholique, ni orthodoxe. Or Catholic That's right. or orthodox or any other denomination. Parce que je suis un citoyen du royaume de Dieu. I am Amen. a citizen of the kingdom of God. Oh, Alléluia. Amen. <laughs> Euh, donc, ce n'est pas l'Église évangélique qui est mort à la croix pour moi. C'est mon Seigneur Jésus-Christ qui est mort à la croix. Mm. Mais... Jesus himself died Amen. The cross. Alléluia. Donc, j'aimerais vraiment vous encourager. Let me encourage Quand you. vous rencontrez un chrétien, When you meet another Christian, ça ne vaut même pas la peine de lui demander dans quelle église il va. Si c'est un frère ou une sœur en Christ, Because if that person is a brother or a sister in Christ, bénis-le, bénis-la. That person. Mm. Amen. Et, et, et œuvrons nous okay. vraiment And let's work pour le royaume de Dieu. Amen. For the sake of the kingdom of Alléluia. God. Amen. Pourquoi, Amen. mes amis, parce qu'autour de nous, Why? notre pays va mal. Our country is not doing well. Alléluia. Et on n'a plus le temps de faire des combats d'église. De, no right. le, le titre du message ce matin, c'était la guerre de, des royaumes. 
The title of the message this morning was the battle between kingdoms. Pas la guerre des églises. Amen. Not the battle between churches. Amen. Amen. Et on a vraiment besoin de prier pour qu'il y ait dans le corps de Christ une véritable Amen. guérison. And we really need to pray that the body of Christ experiences Amen. healing. Amen. Ah, euh, J'ai parlé tout à l'heure d'être d'être un guerrier, d'avoir le cœur de guerrier. We were talking about having a warrior's heart. Mais ce cœur de guerrier ne se manifeste jamais dans la maison. But the warrior's heart isn't supposed to be manifesting right. in the household. Je suis pas un guerrier vis-à-vis -vis à ma femme. I'm not going to be a warrior towards my wife. Je suis un guerrier vers toute puissance qui veut l'attaquer. I am Amen. a warrior against all the powers to try to come against her. Amen. Si je Amen. vois une puissance qui vient attaquer mon frère. Or if I see a demonic power trying to attack my brother. Je suis pas un guerrier envers mon frère. I'm not going to be a warrior towards my brother. Pour exposer les raisons pour lesquelles il subit une telle attaque. Or try to explain to why he's being attacked. <laughs> Je suis un guerrier vers la puissance qui vient l'attaquer. I'm going to be a warrior against that power Et une fois qu'on repousse cet ennemi, and then once that enemy has là, been pushed back, then we can come together privately and pray. Donc vraiment prions pour pour la guérison dans le corps de Christ. We mm. need to pray for healing in the body of Christ. Amen. Surtout dans ces temps-là. Especially now. Et peut-être là maintenant à la maison. Perhaps you're at home today. Uh, tu es dans un, dans un temps de souffrance. And you are suffering. Si tu ne souffres pas, gloire à Dieu. If you're not currently suffering, glory Mais to God. Réjouis-toi. Rejoice in the Lord. N'éteins pas encore uh, ton ordinateur. But don't turn off your computer Mais just yet. Mais rajoute-toi à ce temps de prière. Add your faith to this time Alleluia. of prayer. Parce qu'il y a des frères et sœurs souffrants. Because there are brothers and sisters Alleluia. among us who are suffering. Et on va prendre ces, ces dernières euh, deux, trois minutes. We're going to take the last two, three minutes. Et on va laisser le Saint-Esprit couler à travers nous. And let the Holy Spirit flow through us. Ah, et nous voulons vraiment prier pour vous. To pray for you. Alleluia. Donc je vous encourage à la maison. If you're at home then today, let me même, encourage même you. Même si vous êtes parents, d'aller aussi juste chercher vos enfants très rapidement. Especially parents, go find your children quickly, please. Mettez-vous devant l'écran maintenant. And gather together Alleluia. around the screen. Et, uh, et on, on va commencer juste, uh, on, on va faire ce temps de prière. We're going to make this a time of Alleluia. prayer. Alleluia. Père très saint, je, je te demande, nous te demandons maintenant, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Holy Father, we ask you now in the mighty name of Jesus. Tu viennes, Seigneur, à un côté de chacun de nos frères et sœurs, nos bien-aimés. Come alongside of each of our beloved brothers and sisters. Tu vois à quel point nous aimerions nous-mêmes être là, à côté d'eux. You see how much we so much desire to be next to them ourselves. Mais les pouvoirs qui existent nous empêchent. But the powers that exist are uh, hindering this. Mais Seigneur, il n'y a pas de distance dans ta présence. However, there is no distance in your presence. Et Seigneur, maintenant par le nom puissant de Jésus. Father, now in the mighty name of Jesus. Je déclare au nom de Yeshua. I declare in the name of Jesus. Celui qui est Seigneur. The one who is Lord. Celui qui est Christ. The one who is the Christ. Par son nom, nous déclarons la, la, la puissance de Dieu sur vous maintenant. We declare the power of God on you now. Nous nous repoussons. Uh, cette, cette, uh, cette, cette oppression. We push back the oppression Alleluia, au nom de Jésus. In the name of Jesus. Et nous déclarons la liberté de Dieu sur ton âme. We declare freedom in your soul now in the name of Jesus. Nous, dé, nous disons sois libéré de cette be oppression. Free, be set free from this oppression. Be libéré de la dépression be set maintenant. Free from depression. Be, sois libéré de tout découragement maintenant. Be set free from Alleluia, et now. reçois dans ton âme And receive now le rafraîchissement du Saint-Esprit au nom de Jésus. In the mighty name of Jesus. Alleluia. Thank you, Lord. Alleluia. Praise you, Jesus. Alleluia, Seigneur, oui, tu rentres dans chaque situation maintenant. Yes, Lord, we thank you that you are coming into every single situation now. Seigneur, nous te remercions pour ta présence dans chaque foyer, dans chaque maison. Thank you for your presence manifested in every household. Et Saint-Esprit, tu connais chacun des besoins. Saint Holy Spirit, you know the needs. Chacun des problèmes, Seigneur. You know the problems. Et nous prions, Seigneur, que tu confirmes ta parole ce matin. Right now, we pray that you would confirm the preaching of your word. Par des signes, des miracles mm. et des prodiges. With yes. signs yes. and wonders and miracles. Merci, Seigneur, parce que ta parole ne consiste pas simplement en paroles. In the mighty name of Jesus, your gospel is not just in words. Mais en démonstration de puissance. But in the demonstration of power. Que tu as remporté, Seigneur, sur la croix. That you won on the, cry, on the cross of Calvary. Et Seigneur, nous nous adressons à toute maladie, même des maladies incurables maintenant. We speak now 
to every sickness, even the incurable ones. Et Seigneur, ta parole dit que tu as porté nos maladies et nos péchés. Father, you bore upon, Jesus bore upon himself our sickness and our sin. Et à cause de ce sacrifice sur la croix, Seigneur, de Thanks cette victoire, to his sacrifice on the cross, we have the victory. nous ordonnons à tout corps malade d'être guéri maintenant dans le nom puissant de Jésus. Everybody that is sick to Reçois ta guérison now. maintenant dans le nom de Jésus. Quel que soit le nom de cette maladie, Whatever your sickness is called, nous proclamons que le nom de Yeshua est au-dessus de toute maladie. Reçois ta guérison dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Thank you, Father God. Merci, merci, Père, que nous prions pour nous pour la et que ta volonté soit faite dans la vie de chacun d'entre nous, Seigneur. Lord, we pray. Nous sommes en train de regarder tous ceux qui vont regarder ce programme après. Nous prions pour une manifestation tangible, Seigneur. Peut-être ceux qui vont essayer même venir sur le chat pour faire du tort. Nous prions que, au travers de leur intervention, qui vont être touchés, secoués et in Seigneur, interpellés par le Saint-Esprit, comme Paul était interpellé sur la rue de Damas, et que, Seigneur, tu vas changer des, Paul, euh, des saules en Paul pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus, nous libérons la puissance oui. du royaume, la guérison, la délivrance, la restauration, la joie, la paix. Alléluia, la sécurité au nom puissant. Alléluia. We release grace and peace and power and joy and security Alleluia. in the name of Jesus. Amen. Amen. Alléluia.